Ils sont coiffeurs, stylistes ou manucures. Et à Los Angeles, ils travaillent tous au service des plus grandes stars. Choisir leur tenue, s'occuper de leurs chevelures ou de leurs ongles, rien n'est trop beau pour satisfaire les célébrités. N'importe quelle star peut nous appeler n'importe quand, 24h sur 24. Inventer une lotion pour cheveux au Botox ou se payer une styliste privée pour choisir comment s'habiller, dans l'intimité des stars, les extravagances sont habituelles. Elle a retiré sa petite culotte, elle l'a jetée comme ça, elle était totalement nue. Qui sont ces acteurs de l'ombre au service des stars Comment ont-ils gagné leur confiance À quelles folles exigences doivent-ils répondre Effervescence sur Hollywood Boulevard. Équipe télé, paparazzi, foule de curieux. Cet après-midi, une légende du cinéma va vivre le plus grand honneur de la ville. La pose d'une étoile à son nom sur cette célèbre avenue. La star, c'est Leslie Caron, l'héroïne de Gigi et d'un Américain à Paris. Mais pour le moment, elle est encore chez elle, dans sa villa de Beverly Hills. Leslie Caron n'est pas encore prête. Pour la cérémonie, elle tient à avoir des mains parfaites et c'est là que Jeff Pink intervient. Je suis très impatient, et toi Hello. Hi. Bonjour, Leslie est là, mais il faut aller très vite. Elle doit être sur Hollywood Boulevard dans une demi-heure. Ok, on va faire de notre mieux. Bonjour, Leslie, comment allez-vous Je suis Jeff Pink. Je vais tout faire pour que vous ayez la plus belle des manucures pour la cérémonie. Merveilleux, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Impensable pour Leslie Caron de se présenter en public sans le secours de Jeff Pink. Depuis plus de 30 ans, il est le manucure des stars. Barbara Streisand, Cher, Sharon Stone, Salma Hayek, mais aussi Megan Fox ou Lindsay Lohan. Les stars, Jeff Pink leur consacre son activité et sa dévotion est sans limite. N'importe quelle star de cinéma peut nous appeler n'importe quand. On est disponible 24 heures sur 24 pour leur faire la plus belle des manucures. Et pour Leslie, la plus belle des French manucures. La French manucure et le bout des ongles blancs, c'est la spécialité de Jeff Pink. C'est lui qui a inventé le procédé il y a 35 ans. Alors pour les grands événements, il est toujours présent pour surveiller le travail de ses assistantes. Fais attention, il faut que tu nettoies avec de l'alcool pour que le vernis adhère bien. Et sa French manucure, les stars hollywoodiennes en raffolent. Très joli. Mission accomplie pour Jeff Pink. Juste à l'heure, Leslie Caron peut rallier Hollywood Boulevard. Une star tout sourire avec une étoile à son nom et des mains impeccables pour tenir son trophée. Jeff Pink a monté sa propre société. Son carnet de rendez-vous ne désemplit pas. Les stars ont fait sa fortune. C'est la voiture dont je rêvais quand j'étais au lycée, mais je ne pouvais pas me l'offrir à l'époque. Maintenant, j'ai assez d'argent, je me la suis payée il y a 5 ans. Et aujourd'hui, les jeunes étoiles d'Hollywood font de plus en plus souvent appel à lui. Sa dernière conquête, c'est elle, Nadia Björling. Un regard de braise, une peau dorée et des ongles toujours impeccables. C'est l'une des actrices qui monte, star des jours et des vies, un feuilleton à succès. Elle fait la une des magazines. Elle a fait appel aujourd'hui à la société de Jeff Pink pour être impeccable avant de tourner. Car pour elle, la beauté de ses ongles est loin d'être un détail. C'est fondamental d'avoir des ongles magnifiques et une belle manicure, parce que nos mains sont très présentes à l'écran. Moi, par exemple, j'adore parler avec mes mains. Quand, par exemple, on t'appelle au téléphone et que tu dois décrocher et qu'on fait un gros plan sur tes mains. Si tu n'as pas une jolie manicure, tu peux t'en vouloir, car le monde entier regarde tes mains. Gina travaille auprès de Jeff Pink depuis deux ans. Elle côtoie les stars dans leur intimité et s'est déjà retrouvée dans une situation très embarrassante avec une célèbre chanteuse. Elle était assise sur une chaise, en petite culotte, une femme pas vraiment très propre. Elle s'est levée et m'a demandé de faire ses ongles de pied. C'est ce que j'ai fait. Et elle a retiré sa petite culotte. Elle l'a jetée comme ça. Elle était totalement nue. C'était assez dingue. Elle s'est appuyée sur moi et a mis ses mains sur mes épaules. Elle était complètement nue Oui, j'étais à genoux. Vous imaginez la scène Mais qui c'était non, si je donnais son nom, je n'aurais plus de clients. Garder un secret absolu sur les stars, c'est l'une des obligations pour conserver sa clientèle. Et ça, certains ici l'ont bien compris. Dans ce palace de Los Angeles se tient le salon de coiffure le plus prisé de la ville. À sa tête, le conducteur de cette voiture de sport, Kim Vo, le coiffeur des stars. Paris Hilton, 
Cameron Diaz, Pamela Anderson, Madonna ou Laetitia Casta. Elles lui ont toutes confié leur chevelure. Il faut dire que Kim Vo sait exactement quelles sont leurs exigences. La première, une discrétion absolue. C'est ici que s'installent la plupart de mes clients, enfin 90% de mes clients. Mais si vous voulez vraiment voir où s'installent les célébrités, je vais vous montrer. Les rideaux sont toujours tirés ici. Et c'est par derrière que les stars rentrent. Kim Vo a tout prévu. Derrière ce rideau, les stars empruntent un passage discret pour accéder au salon, idéal pour échapper aux paparazzi. Britney Spears, les paparazzi l'adorent. Alors elle rentre par là et elle peut se détendre un peu comme dans un spa. Mais si les stars sont de plus en plus nombreuses à fréquenter ce salon, c'est que Kim Vo a mis au point une technique révolutionnaire pour leurs cheveux. Un soin à 350 dollars qu'il accepte de nous dévoiler en exclusivité. En fait, je prépare une lotion à base de Botox. Le résultat est incroyable. Ça rend le cheveu plus jeune et plus éclatant. Du Botox dans leurs cheveux, le secret de beauté des célébrités d'Hollywood. Kim vit aujourd'hui comme les vedettes qu'il coiffe. Le palace qu'il héberge met ainsi une de ses suites à sa disposition. Travailler pour les stars lui a apporté fortune et notoriété. Il est lui-même devenu une célébrité, à tel point qu'il a bien failli perdre toute sa clientèle. Grisé par son succès, il multiplie les émissions de télé. Kim est alors de plus en plus absent de son salon, et ça les stars n'ont pas apprécié. Avec le recul, ça m'a fait du tort. Les stars pensaient que je n'étais plus disponible pour m'occuper de leurs cheveux. Bref, que je ne voulais plus travailler. Pour ne pas perdre sa clientèle riche et célèbre, Kim Vo a donc dû se remettre au shampoing et aux ciseaux. L'une des règles quand on est au service des stars, c'est de savoir rester dans l'ombre. Mais travailler pour les stars fait rêver et certains n'hésitent pas à venir s'installer ici pour tenter leur chance. C'est le cas de cette jeune Française, Valérie Masson. Styliste de formation, elle est venue à Los Angeles pour se mettre au service des célébrités. Son métier, donner aux stars des conseils vestimentaires. On lui doit les looks de Rihanna ou de Sarah Jessica Parker, l'héroïne de Sex in the City. Et elle a également dessiné des tenues pour la dernière tournée de Britney Spears. Mais les tâches que Valérie doit remplir sont parfois étonnantes. Ce matin, elle a rendez-vous dans cette luxueuse propriété de Beverly Hills. Sa propriétaire part en voyage. Valérie doit lui préparer sa valise à Hollywood. C'est un métier. Hello, Tony. Bonjour Tony. Comment allez-vous Merci Tony, merci. Bonjour, ça va La maîtresse des lieux est française elle aussi. Anne Palmer est l'épouse d'un industriel multimillionnaire. Et sa propriété n'a rien à envier aux plus grandes stars d'Hollywood. Tu, tu as prévu trois voyages Non, là je reviens de deux. D'accord. Je repars la semaine prochaine. Ok. J'ai cinq soirées en, en quatre jours. D'accord. Oh, J'adore ta salle de bain, c'est magnifique. <rire> Mais la pièce qu'elle préfère, la voici. Un dressing de 25 mètres carrés, uniquement dédié à ses vêtements d'hiver. Impossible pour sa propriétaire de faire un choix sur les tenues à emporter. J'ai pas le temps et j'ai besoin d'un cerveau qui travaille très vite. Et puis quand on vit tous les jours, toute l'année, avec les mêmes vêtements, la même garde-robe, bon, elle change, elle varie parce que j'achète des choses. On voit plus, on perd une certaine distance vis-à-vis -vis de ce qu'on a par rapport aux couleurs et aux formes. Et donc elle, comme c'est son métier, elle sait ce qui, elle peut renouveler euh, en cinq minutes, moi ce qui me prendrait deux heures. C'est un peu un sacré challenge là, ce que tu me demandes là. Un challenge car sa cliente fait partie de la Jet Set internationale. Si elle est satisfaite de ses services, c'est la perspective pour Valérie d'obtenir d'autres clients. C'est en fréquentant les soirées branchées qu'elle a grandi son carnet d'adresses. C'est ainsi qu'elle a convaincu Rihanna de faire appel à ses services. Récemment, je suis allée à un vernissage sur une galerie euh, sur Sunset. Il y avait Tom Ford qui était là, euh, Paris Hilton, euh, Gwen Stefani. En discutant avec un peu tout le monde, j'ai rencontré Rihanna. Elle me dit bah, « Moi, j'ai ma prochaine tournée là, euh, en Europe euh, au mois d'avril. Est-ce que euh, vous voudriez euh, me faire une recherche de look ?» À chacune de ses clientes, Valérie joue gros. La sanction peut être immédiate. Aux états unis comme en France, les magazines People consacrent des rubriques aux tenues des célébrités et ils traquent la moindre erreur. Regarde, ça le fait. C'est magnifique. Magnifique. Ah <rire> Non, parce que ça, c'est de la maille. Oui. Avec la flanelle, ça fait trop. Des paillettes, de la fourrure, c'est l'une des tendances de cet hiver. Valérie ne prend pas trop de risques. J'adore. Moi aussi. Tu vas être superbe. <rire> okay. Superbe, ben voilà, je sais comment on ma valise. Pour faire la valise, c'est un autre employé qui s'en occupera. 
Pour ses conseils vestimentaires, Valérie facture 1500 dollars par mois à ses clients. Les stars, une bonne rente pour ceux qui ont réussi à se mettre à leur service.